നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കടന്നു വന്ന കുറെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഒരു കാരണത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വെള്ളമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണ് പാർപ്പിടമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിലേക്ക് കൂടി വന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറ എന്ന് അടച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൊട്ടും മേളത്തെ തലമുറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് ലെവലിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകം ഘടകം കടന്നു ചെല്ലാത്തത് അധികമായിട്ട് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ കൈകളിലുമുള്ള വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഒരു ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടും മൂന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ എന്നുള്ളതിനുപരി മൊബൈലിനുള്ളിലുള്ള അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നെങ്കിൽ ഓലിപോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡുകളുണ്ട് സിംബിയൻ ഉണ്ട് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പഴ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പഴയ ഇതായിരുന്നു സിംബിയ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഐ ഒ എസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഒരു റെഗുലർ ഭാഷ്യത്തിൽ വരുന്ന ടെർമിനോളജികൾ പിന്നെ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നടന്നാൽ എത്ര കാലറി ബേണായി എത്ര ദൂരം നടന്നു എന്നുള്ളത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിരിച്ചു എന്ന് പോലും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് അത് ഫോൺ വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയ ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് അതിലിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന തൊട്ട് ഒരാളെ ഏത് ഇതൊക്കെ തരത്തിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാം അത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ മൊബൈലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും വയറുകളാൽ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തുവാണ് ടെലിഫോൺ ലാൻഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അന്ന് വരെ അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് വയർ ഫ്രീ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യമായി സെല്ലുലാർ ഫോൺ മോട്ടോറോളയാണ് ആദ്യം സെല്ലുലാർ ഫോൺ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ അത് ശരിക്കും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വന്ന സെല്ലുലാർ ഫോൺ ഇന്ന് ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ഒരു ഫാക്ടറി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാരം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കരുത് അല്ലേ കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച കൂടുതലും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആയാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡീമെറിറ്റ്സും മെറിറ്റ്സും എല്ലാം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് സ്മാർട്ട് ലേഡിയിലേക്ക് പോയി തിരികെ വരാം ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഹിത്ത രാംഗോപാൽ ഞാൻ വുഡ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് എന്ന ഒരു ഡിസൈനിങ് കൺസൾട്ടൻസി ഫേം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാലേ ചൊവ്വ കണ്ണൂരിൽ എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഉള്ളത് മിസ്സിസ് ശ്രുതി പി വി ഷീസ് ഫ്രം കാഞ്ഞങ്ങാട് പിന്നെ വുഡ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഡയറക്ടർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലേറ്റ് മിസ്റ്റർ രാംഗോപാലാണ് പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായത് ആർക്കിടെക്ട് വിപിൻ എ വി ഡിസൈനിങ് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിസൈനിങ് കൺസൾട്ടൻസി ആണ് ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് റെസിഡൻസസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഹൗസസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക വില്ലാസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രോജക്ട്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ
പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവരെ ക്ലയൻസിന് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് അവർക്കിത് അവർക്കായിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അവരവരെ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹം അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു അവരെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് എങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും അതിലൊക്കെ ലൈക്ക് കണ്ടംപററി ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് കൊളോണിയൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ക്ലയൻറ്റിനാ എങ്ങനത്തെ ഡിസൈനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മളടുത്ത് ഇനീഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മളടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റൈൽസിനും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്ലയൻറ്റ് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വൺ സ്റ്റെപ്പ് അഹെഡ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അവരത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഒരു സ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് ഒരു 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 സ്പേസും നമ്മൾ വെറുതെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ അലാവ് ചെയ്യലില്ല എല്ലാ സ്പേസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർക്ക്സിലും പിന്നെ ഏതൊരു ഇതായാലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി എസ്തിക്കലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ലുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ചിലപ്പം വീട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഈവൺ ഇഫ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ സ്കീംസും പിന്നെ കളർ സ്കീംസ് വല വളരെ ഐ സൂതിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് അധികം ഗോഡി ലുക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോറാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കളർ സ്കീംസ് ആണ് വീട്ടിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്താ വെച്ചാൽ അധികം ഗോഡി ലുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പം അതിനൊരു ബോർഡും വരും ലൈക്ക് ഇത് പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലെയിൻ കളർ സിമ്പിൾ കളേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആ കളർ കളർ സ്കീമും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ആർട്ടി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക കസ്റ്റമൈസ്ഡ് രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പ
ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആയാലും ബെഡ്റൂം ആയാലും ഈവൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് ബാത്റൂംസ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോരു ഓരോരു പോർഷൻ ഓരോരു പാട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും വേണ്ടാതെ ഒരു സാധനം അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ളത് കാണൂല ബട്ട് അറ്റ് ദ മെയ് മീൻ എല്ലാം നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ സോഫ സെറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഒരു നിഷസിൽ വെച്ച ആർട്ടി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയാലും ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫിക്സ്ചർ ആയാലും പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഇമേജസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ആർട്ട് വർക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു റൂമിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് എലിമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു നമ്മൾ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അവിടെ ക്യാബിനറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതും അവിടുത്തെ കളർ സ്കീമും പിന്നെ ഈവൻ എലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് വരെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മളെ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റൈലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓരോ റൂമിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള എലിമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ റൂമ് സെറ്റാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സംഗതി നമ്മൾ പ്രോജക്ട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഗ്രീൻ ഗ്രീനറി നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പം കാണാൻ വളരെ കുറവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീനറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രീപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ ലോൺസിനേക്കാളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രീസ് ചെറിയ ചെറിയ ബുഷസ് മാതിരിയും ഷ്രബ്സ് മാതിരിയും പിന്നെ വാട്ടർ ബോഡീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു നാച്ചുറൽ എഫക്ട് നാച്ചുറൽ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡിസൈനിന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക പിന്നെ വേറൊന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു പിന്നെ മാക്സിമം ഡേ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എയർ സർക്കുലേഷൻ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പകൽ വെളിച്ചത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരാതിരി വരാതിരിക്കാനും അതിന് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിനെ തന്നെ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഗ്രീനറി നമ്മളെ ചുറ്റും ഗ്രീനറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടിന് തന്നെ ഒരു ഒരു കൂളിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഫാൻസും ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ യൂസേജ് കുറച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നേച്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ മെയിൻലി ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ചില ക്ലയൻസ് ഓരോ അവർക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈനിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും ഡിസൈനെ കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈനെ കൊണ്ടിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി അവർ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീടാണ് വേണ്ടുന്നത് പിക്ചേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മോഡൽ വീടാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ സജഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും ലൈക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ തന്നെ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുന്ന രീതിയിലും കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടച്ച് നമ്മളെ ഒരു ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മാക്സിമം ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒരു ഫിനിഷിങ് അതിന് അതിന് ആ പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള മാക്സിമം ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്
നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് കണ്ണൂരിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ കൂത്തുപറമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ആ ഭാഗത്ത് കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ്ങിലുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദിസ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം പിന്നെ കണ്ണൂർ കൂടാതെ നമുക്ക് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പ്രോജക്ട്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട് ഫിനിഷ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ തൃശ്ശൂർ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് പിന്നെ മാക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാക് അധികവും എന്താ പറയുക റെസിഡൻസസ് ആണ് റെസിഡൻസസ് പിന്നെ റെനോവേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ വീടാണ് ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രാംഗോപാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീടാണ് പുള്ളിയാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തത് രാം രാം തന്നെ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീമാണ് വുഡ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് ടീം തന്നെയാണ് ഹെഡഡ് ബൈ രാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്തത് വിപ്പിനാണ് ആർക്കിടെക്ട് വിപ്പിൻ അപ്പോൾ ഈ വീടിന് തന്നെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ്സ് പകലിൽ നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വേറെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എയർ സർക്കുലേഷൻ മാക്സിമം ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിട്ടും ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് എൻട്രീസിനും നമ്മൾ ഫിനിഷ് കൊടുത്തതും എന്താ പറയുക രണ്ട് ഫേസസ് മാതിരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് ഈ വീട്ടിന് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇല്ല ബിക്കോസ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫിനിഷും ഒരു സൈഡ് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലും ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെയും ഇതേപോലെ മിനിമൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസും വെറുതെ ഇല്ല വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്പേസസും യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നാല് ബെഡ്റൂംസും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ലിവിങ് സ്പേസസ് ഒന്ന് ഈ ഫോമൽ ലിവിങ് സ്പേസ് ഒന്ന് ഫാമിലി സ്പേസ് ഈവൻ നമ്മളിപ്പം ഗസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് ഫോമൽ സ്പേസിന നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സോഫ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിതൌട്ട് യൂസിങ് എ വോൾ ഈവൻ ബിക്കോസ് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അധികം വോൾസും അധികം ഡോൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ എലിമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൂംസിനെ എങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൽ സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ വേറൊരു സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറക്കാതെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ ചെയ്യാറ് നമ്മളെ ഇതിലും കൂടുതൽ കുറേ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ലൈക്ക് കുറേ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് പ്രോജക്ട് വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വുഡ്സ് ആൻഡ് വോൾസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോജക്ട്സും ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് വുഡ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് ഡോട്ട് ഇൻ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും അതിൽ എല്ലാ തരം പ്രോജക്ട്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റൈൽ പ്രോജക്ട്സ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫീസ് വരുന്നത് കണ്ണൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലച്ചോവയാണ് മലച്ചോവ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോംപ്ലക്സിൽ തേർഡ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് സ്പേസ് വരുന്നത് വുഡ